。靓仔，新手必学的十四个台球小技巧。当对面中袋被挡上以后，用左塞大力击打，目标球会经过三次反弹后打进这边的中袋。二，当目标球在袋口时，高杆越强烈，白球反而越弹不起来。原因是高杆的旋转会抵消弹库后的力量，导致白球上不去。正确的做法是用中低杆去击打，这样才能增加白球横移的力量。三，贴库球直接击打很难找到进球点，袋口在左侧加左塞会增加进球点的容错率。如果直接打到进球点，能进。如果先碰到库边，通过旋转再撞击到进球点也能打进。袋口在右侧就加右塞。四，当白球离库边较近时，手架放在库边上会导致支点过高，影响击球的稳定性。此时需要用到库边手架，球杆贴于大拇指与中指边缘，食指弯曲成直角状态护住球杆，这样能大大的提升击球的稳定性。五，当白球贴库时，小力击打的手架是这样的，食指与球杆平行。想要力量大一点，就用三个指头搭在库边的边沿上，小指下折，绷紧手架，这样出杆的距离增长了，才有足够的蓄力空间。六，最新的中式台球规则，如果目标球贴库，白球在撞击目标球后，需要至少碰触库边一次。或者这颗目标球碰到其他的库边，像这样子小小力的撞击目标球，白球不碰库是属于犯规的。如果是先吃库碰到目标球以后，没有任何球再吃库的话，也是属于犯规。如果将贴库的目标球碰到另外一个库边上的贴库球以后，没有任何球的吃库，这样也是属于犯规。七，现在我们击打小号球，对方的球却挡住了高杆 K 球的线路，无法 K 到黑球。所以此时我们可以抬高后手，稍稍的发一些力量，白球就能跳过障碍球 ，K 到黑球。K 完以后能不能打进黑球，就看你的造化了。技巧一：目标球在袋口却被对手的球挡住时，瞄准想要拐弯的方向，将后手抬高，想往右转弯就打在母球的右侧，想往左转弯就打在母球的左侧。技巧二。现在我们打黑球，如果不犯规，能被打进吗？当然可以，因为库边是软的，力量越大，陷入的就越深。没练成之前，可千万不要乱秀啊！技巧三，目标球离库边大概三颗球的距离左右，翻袋的线路如果被阻挡，可以将手架架高一点点，击打中杆的位置，后手也顺势抬高，目标球就会弹库后跳过障碍球进袋。技巧四：正常低杆吃库后，入射角等于反射角，加左塞，白球撞库后就会朝右边跑；加右塞，撞库后白球则会往左边跑。技巧五：当白球和目标球的距离比较近时，如果直接捅出去，肯定犯规，这属于连击，就是杆头两次碰到了白球。要想不犯规，出杆的距离不能超过球与球之间的距离。如果球杆延伸出去打高杆，没犯规的情况是这样的：球杆必须侧着出，白球会在短暂停顿后再开始向前加速。所以想不犯规，还是老老实实的朝侧面打吧。技巧六：袋口球进球范围是很大的，打左边能进，打右边也能进。所以当有颗目标球在袋口时，如果还有一颗难度比较高的球，可以选择用这颗球去传袋口球。这样库边球就变成了袋口球，是不是简单了很多呢？技巧七：当我们用很小的力量击打时，手臂其实非常不稳，所以想要手臂摆动有点速度，力量又不能太大，就需要用到低杆刹车的杆法。杆撞击到白球的时候，速度会比较快，经过低杆旋转与摩擦力的作用，球就会逐渐减速，打出想要的刹车效果。黑球能不能打进，就看你的造化了。下课。